chapter 4 our neighbors in space moving to the chapter just like people living close to our house are our neighbors planets and other heavenly bodies which are close to the earth are our neighbors in space adayathu endana our neighbors in space nu ornu kanyale എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് എർത്ത് അല്ലേ എർത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹെവൻലി ബോഡീസിനെ അതർ പ്ലാനറ്റ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ നൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദം ഫസ്റ്റ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം We know that the Earth and the other seven planets together with their moons and the Sun make the solar system. What is the solar system? We know that the Earth and the other seven planets together with their moons and the Sun make the solar system. ചേർന്ന് അതോടൊപ്പം അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന് ചുറ്റും ഓരോ ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സണ്ണാണ് അല്ലേ സണ്ണും അതുപോലെ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സും അവയുടെ മൂൺസും കൂടെ ചേർന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് Study the components of the solar system starting from the sun. നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സണ്ണും അതിൻ്റെ പ്ലാനറ്റും അവയുടെ മൂൺസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ സൺ ദ സൺ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ നമുക്കറിയാം സണ്ണാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലേ ഇനി അതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് സണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ബോൾ ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം അതായത് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും ഈ സണ്ണിന് ചുറ്റും അവരവരുടെ ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ബോൾ ഓഫ് ഫയർ ആണ് കൂടാതെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സൺ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നോളജ് ബാങ്ക് ദ സൺ ഈസ് എ മീഡിയം സൈസ്ഡ് സ്റ്റാർ അവർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് നെയിംഡ് ഇറ്റ് സോൾ ദിസ് ഈസ് വൈ അവർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇനി സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സ്റ്റാർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിനെ സോൾ എന്ന് പേരിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാനറ്റ്സും സണ്ണും അടങ്ങിയ സിസ്റ്റത്തിന് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന പേര് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഈസ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ടു ദ സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം മെർക്കുറി സണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് കൂടാതെ പ്ലാനറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീനസ് വീനസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ഇനി വീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്നും വിളിക്കുന്നു കൂടാതെ അത് വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് തേർഡ് വൺ ഏർത്ത് ദ ഏർത്ത് ഈസ് ദ തേർഡ് പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ലൈഫ് നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് ഏർത്ത് ആണ് അല്ലേ ഇനി ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ലൈഫ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് എർത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് ബിക്കോസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർഫേസ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ദ ഏർത്ത് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് ഓൺ വിച്ച് വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം അതായത് എർത്തിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് 
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൂടാതെ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ആകെ എർത്തിൽ മാത്രമാണ് വേറൊരു പ്ലാനറ്റിൽ നമുക്ക് വാട്ടറിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് മാസ് മാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ റെഡ് പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം മാസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് അത് ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് നോളജ് ബാങ്ക് ദ ഹയസ്റ്റ് നോൺ മൗണ്ടെയിൻ ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ മാസ് ഇനി മാസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന മൗണ്ടെയിൻ അതേതാണ് ഒളിമ്പസ് മോൺസ് അതെവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർസിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചുപ്പിറ്റർ Jupiter is the fifth planet from the sun. It is the largest planet in the solar system. Inni, Jupiter is the fifth planet from the sun. It is the largest planet in the solar system. It is the largest planet in the solar system. Okay. Next, Saturn. Saturn is the sixth planet from the sun. And the second largest planet in the solar system. Inni, Saturn is... സൂര്യനിൽ നിന്ന് ആറാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏത് പ്ലാനറ്റാണ് സാറ്റേൺ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിങ്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് സാറ്റേണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ അതിന് ചുറ്റും റിങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യുറാനസ് യുറാനസ് ഈസ് ദ സെവൻത് പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് യുറാനസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഈസ് ദ എയ്ത്ത് ആൻഡ് ദ ഫാർത്തസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ഇൻ അവർ സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ എട്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ അതായത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാനറ്റാണ് ഏത് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ദർ ആർ സം ഡാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് വിച്ച് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ദ ആർ ഓൾസോ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഫാമിലി ഇനി ഈ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സിനെ കൂടാതെ കുറച്ച് ഡാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അവയും ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്ലൂട്ടോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡാഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് വിച്ച് വോസ് ഏർലിയർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പ്ലാനറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡാഫ് പ്ലാനറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് പ്ലൂട്ടോ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പ്ലൂട്ടോയെയും പ്ലാനറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പിന്നീടാണ് പ്ലൂട്ടോയിനെ ഡാഫ് പ്ലാനറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൂൺ the blue planet or the earth is different from the other planets in many ways adayad nammal paranju earth ne blue planet ennum parayunnund alle aa blue planet ne mattu planets il ninnu valare adhigam vyathasangal undu it supports a variety of life has water in liquid state and has ideal temperature for living അതായത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് എർത്തിനുള്ളത് ആ എർത്തിന് വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ലൈഫിനെയാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എർത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ജീവിക്കാൻ വളരെ അനുയോജ്യമായൊരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് എർത്തിലുള്ളത് It has one natural satellite which we call the moon. This is the natural light of the earth. Okay. That satellite is the moon. Okay. The moon has mountains, valleys, old volcano sites and many bowl-like holes called Kirtan. craters on its surface it is not a luminous body but it shines because it bounces back the light of the sun ini moon inde pratheegatha endeyana a moon ile mountains inde valleys inde volcano sites inde angane പല തരത്തിലുള്ള ബൗൾ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക 
ക്രാറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മൂണിൻ്റെ സർഫസിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂണിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് മൂണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സർഫസ് ഓഫ് ദ മൂൺ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ധാരാളം ക്രാറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ആ കുഴികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 